வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸில் இருக்க சாப்டர் செவன்டீன் கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸ் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டியோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம் அந்த வீடியோவில் நம்ம சைபர் கிரைம்னால் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சைபர் கிரைம்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்றத பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எத்திக்ஸ் எது சரி எது தவறு அப்படின்றது தான் எத்திக்ஸ் இப்போது அனிமல்ஸ்க்குலாம் எது கரெக்டு எது தப்புன்னுலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க தெரியாது ஆனால் நம்ம ஹியூமன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இது கரெக்டு இது தப்பு அப்படின்றத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் இந்த எத்திக்ஸை நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறப்பையும் ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி வேணால் நம்ம கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணலான்னு பண்ணக்கூடாது எது கரெக்ட் எது தப்பு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ராப்பராக சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் ரைட்டான பிஹேவியர் எதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுறதும் எத்திக்ஸ் தான் மாரல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம சொசைட்டியில் இது பண்ணால் கரெக்டு அது பண்ணால் தப்பு அப்படின்னு பிரித்து வச்சுருப்பாங்க அதை தான் வந்து மாரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம சொசைட்டியில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி சைபர் வேர்ல்ட்லேயும் சர்டைன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் டு நாட் யூஸ் பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேர் பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேர்னால் என்னென்னா இப்போ ஒரிஜினலாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் ஆனால் அதே மாதிரியே டூப்ளிகேட்டாக ஒரு சாஃப்ட்வேரை இல்லீகலாக கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரை நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கேம் டவுன்லோட் பண்ணோன்னா அதோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணோன்னா அதுக்கு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் நம்மளை பே பண்ண சொல்லுவாங்க ஆனால் அதே கேம் நமக்கு வேறு ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கேம்ஸை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணக்கூடாது அந்த வெப்சைட்டில் என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு அமௌண்ட்டே பே பண்ண வேணாம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதான் அமௌண்ட் கேட்கலையே சரி நமக்கு கேம் கிடச்சா போதும் அப்படின்னு அந்த டூப்ளிகேட் சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணிடுவோம் ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணால் நம்ம சிஸ்டம் ஹேக் ஆக கூட சான்ஸ் இருக்குது இது சம்டைம்ஸ் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதாவது அந்த கேமோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் நம்ம எதுக்குமே பே பண்ண வேணாம் இந்த கேம் ஃப்ரீ தான்னு போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இதுவே அந்த இல்லீகலாக கிரியேட் பண்ண சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கட்டினா தான் இந்த கேம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது அஃபிஷியல் வெப்சைட் தானான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறது நல்லது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டு நாட் யூஸ் அன்ஆத்தரைஸ்டு யூசர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒருத்தவங்க ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்க யூசர் நேம் இல்லை பாஸ்வேர்டை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் அவங்களோட அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது தேர்ட் பாயிண்ட் இன்னொருத்தரோட பாஸ்வேர்டை திருடக்கூடாது லாஸ்ட் பாயிண்ட் வேறு ஒருத்தரோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் டேட்டாவை ஹேக் பண்ணக்கூடாது கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸில் இருக்க கோர் இஷ்யூஸ்லாம் என்னென்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க privacy, publication of copyrighted content, unauthorized distribution of digital content, user interaction with websites, software and related services. இதெல்லாம் தான் கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸோட கோர் இஷ்யூஸ் இப்போ எத்திக்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இன்டர்நெட்டோட உதவியால் வேர்ல்டு வந்து ஒரு குளோபல் வில்லேஜாக மாறிடுச்சு குளோபல் வில்லேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா கண்ட்ரியுமே இன்டர்நெட் மூலமாக ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்கு நம்ம இந்தியாவில் இருந்துட்டே வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்க நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்மளால் பேச முடியுது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இன்டர்நெட் தான் இப்படி இன்டர்நெட் மூலமாக ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகியிருக்கிறது தான் குளோபல் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்டர்நெட் அப்படின்றது பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு கிடச்ச ஒரு வரம்னே சொல்லலாம் இ காமர்ஸ் அப்படின்றது பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மத்தியில் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது நிறையா கஸ்டமர்ஸை அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது இப்போது ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க இன்டர்நெட் வரதுக்கு முன்னாடி அந்த ஷாப் பற்றின ஆடை நியூஸ் பேப்பரில் இல்லை போஸ்டர்லலாம் ஓட்டுவாங்க அது எல்லா பீப்புளையும் ரீச் ஆகிறது டவுட் தான் ஏன்னா எல்லாருமே நியூஸ் பேப்பர் படிப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இப்போது அப்படி இல்லை இன்டர்நெட் வந்ததுக்கப்புறம் ஆன்லைன்லே ஆட்ஸ் எல்லாமே வருது இப்போது நம்ம யூடியூப் பார்த்துட்டு இருக்கப்போவே ஆட்ஸ் எல்லாமே வரும் சின்ன குழந்தையிலேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இப்போது ஸ்மார்ட் ஃபோன்
இந்த கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸ் எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலோட இல்ல ஆர்கனைசேஷனோட மாரல் வேல்யூஸ டேமேஜ் பண்ணாது நெக்ஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ் பாக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ற ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கைட்லைன்ஸ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த கைட்லைன்ஸ ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாலே போதும் எந்த ஒரு ஆன்லைன் கிரைமே நடக்காது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹானஸ்டி இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம நேர்மையா இருக்கணும் அதாவது வேற ஒருத்தவங்களோட நேம்ல அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி அதுல இருந்து தப்பு தப்பா கமெண்ட் பண்றது இன்னொருத்தவங்களோட ஐடென்டிட்டியை மிஸ் யூஸ் பண்றது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது செகண்ட் ஒன் கான்பிடென்ஷியாலிட்டி யாருன்னே தெரியாதவங்க கிட்ட எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையுமே ஷேர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவங்க மிஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட உங்களோட பர்சனல் டீடைல்ஸ் எதையுமே ஷேர் பண்ணாம இருக்கிறது நல்லது ஃபர்ஸ்ட் யாரு என்னன்னே தெரியாதவங்க கிட்ட பேசாதீங்க தேர்ட் ஒன் ரெஸ்பெக்ட் ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயம் போஸ்ட் பண்றாங்கன்னா அது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிருங்க அதை விட்டுட்டு அதுல போய் பேடா கமெண்ட் பண்றது அதை வச்சு ஒரு கதை கட்டுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்க யாரோட பிரைவசிக்குள்ளையும் இன்டர்பியர் ஆகுறதுக்கு நமக்கு எந்த ரைட்ஸ்மே இல்லை அடுத்தவங்களோட பிரைவசிய ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொஃபஷனலிசம் நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணும்போது ப்ரொஃபஷனல் கண்டக்டை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றோம்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏனோ தானோன்னு பண்ணக்கூடாது மாரல் வேல்யூஸை ஃபாலோ பண்ணி யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணணும் நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒபே த லா இப்போ எப்படி நம்ம கண்ட்ரிக்குன்னு ஒரு சில சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு சைபர் லா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ற எல்லாருமே இந்த சைபர் லாவை ஒபே பண்ணணும் லாஸ்ட் ஒன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிள் இப்போ யூடியூப்ல ஏதாவது வீடியோ போடும்போது ஏதாவது அஃபென்சிவான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தா அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம தான் எடுத்துக்கணும் அதை விட்டுட்டு வேற யாரையும் போய் பிளேம் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் இந்த பாக்ஸ்ல இருக்கத பாருங்க சொசைட்டில இருக்க இண்டிவிஜுவலோட பிஹேவியரை நிர்வகிக்கிற மாரல் பிரின்சிபிள்ஸ தான் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா கம்ப்யூட்டரை மிஸ் யூஸ் பண்ணிராம அதை கட்டுப்படுத்துற மாரல் பிரின்சிபிள்ஸ தான் கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம எத்திக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸ் கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் பத்தி பார்க்கலாம் நான் சொல்லி தரது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் 